Arkadaşlar hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bu günlerde özellikle takipçilerimden sürekli soru almaya başladım aloe veralarla ilgili. Kış ayları geliyor özellikle nerede durması gerekiyor aloe veralar, aloe veralara nerede bakalım gibi çok fazla yorum ve soru aldım. O yüzden bugün kısaca böyle bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Küçücük bir saksı dolusu aloe veram vardı ama gördüğünüz gibi şimdi o kadar çok çoğalttım ki artık böyle sığmamaya başladı. Ve aloe veralar çok fazla çoğalır arkadaşlar. Oldukça arsız bitkilerdir. Saksı artık dolup taşmaya başladı. Nasıl bu şekilde geliştirdik? Gelişim gösteriyor. Özellikle bakın dediğim gibi küçük saksı kullan, kullanırsanız daha hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor ve büyüyor. Sürekli böyle yavru verdikçe de ben alıp çoğaltıyorum. Daha önceden zaten çoğaltma ile ilgili videolar paylaştığım için bugün çoğaltma konusuna değinmeyeceğim. Ama çoğaltma ile ilgili videoları izlemek için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün daha çok aloe veraları nerede yetiştirebilirsiniz? Hangi ortamda ve hangi sıcaklıkta daha iyi gelişim gösterirler onlara değineceğim arkadaşlar. Artık kış ayları geliyor. Kış aylarında aloe veralara nerede bakmanız gerekiyor? Kış aylarında da iklimden çok fazla etkilenmez aloe veralar. Havalar böyle e, eksilere düşmediği sürece aloe veralar herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Yazın sıcaklığında da çok fazla etkilenmezler. Kışın soğuğundan da çok fazla etkilenmezler. Sadece kış aylarında aşırı soğuk olduğu zamanlarda bakın şöyle göstereyim. Ya dallarında böyle yapraklarının jelinde çekilmeler biraz meydana gelebilir ama bu herhangi bir sorun teşkil etmez. Zamanla zaten kendiliğinden düzelir ve normal eski halini alırlar. Yaz aylarında da özellikle aşırı sıcaklarda yapraklarında jelinde çekilmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra aşırı soğuk ve aşırı sıcaklarda mesela çok fazla güneşte kaldığında veya çok fazla soğukta kaldığında yaprakları böyle kırmızımsı bir halde alabilir. Dalları böyle kırmızı bir şekle de bürünebilir ama bu da sizi korkutmasın. Normal bir ortama aldığınızda ya da hava sıcaklıkları normal haline geldiğinde yine eski halini alacaktır. Aloe veralar dediğim gibi çok arsız bitkiler ama yine de yetiştirme konusunda sıkıntı yaşayanlar var. Özellikle bunlar da çok fazla sulamadan kaynaklanıyor arkadaşlar. Çok fazla sularsanız köklerde çürümeler meydana geliyor. O yüzden aloe veralar gelişim gösteremeden, yavrular oluşturamadan çürüyebiliyor. O yüzden çok fazla sulamamanızı özellikle tavsiye ederim. Aloe veranın farklı türleri var. Bakın şunu da göstereyim. Bu da dikenli olan aloe veranın türü ve bu çiçek de açıyor. Şöyle göstereyim. Bakın tomurcuk oluşturdu. Yakında çiçek açacak. Bu soğuktan hiçbir şekilde etkilenmiyor arkadaşlar. Yaz olsun, kış olsun, yazın sıcağından da, soğuğundan, kışın soğuğundan da hiçbir şekilde etkilenmez. Bunu özellikle park ve bahçelerde çok fazla kullanıyor. Belediyeler ve siteler bunu genellikle böyle park ve bahçelerde çok fazla kullanıyor. Yetiştirmesi oldukça kolay. Zaten aloe veralar dediğim gibi çok arsız bitkiler olduğu için bir kere diktiğinizde çok fazla büyüyor ve gelişim gösteriyor. Ama özellikle küçük saksı kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın küçük saksı da olduğu sürece daha hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Ben genellikle mesela çok fazla çoğaldı diyelim. Şunun içinde bakın bir sürü yavru oluşmuş. Bunları mesela böyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle dalları. Bunu iyice suluyorum. Suladıktan sonra bakın şöyle çekiyorum. Çekmiş olduğum bunları da farklı saksıya dikerek ayırıyorum. Bu şekilde çoğaltıyorum. Zaten çok fazla aloe vera mı oldu? Böyle eşros akrabaya bu şekilde veriyorum. Aloe vera oldukça faydalı arkadaşlar. Hem cildinize kullanabilirsiniz hem de Özellikle besin olarak bitkilerinize kullanmanızı tavsiye ederim. Bitkilerde besin olarak kullandığınızda gerçekten farka inanamayacaksınız. Oldukça fayda sağlıyor. Ee, yine orkidelerde kullanabilirsiniz. Orkideleri çoğaltırken de ben özellikle aloe vera kullanıyorum. Bunlarla ilgili videolarımda e, yine kanalımda var arkadaşlar. Yukarıdaki linki tıklayarak onlara da ulaşabilirsiniz. Aloe veraların daha iyi gelişmesi için yine aloe veralara da Besin takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Besin takviyesi olarak da bakın aloe veralara özellikle yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Kalsiyum oldukça iyi bir şekilde gelişmesini yaprakların canlı ve parlak gür olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Aloe veralara daha çok ben balkonda bakıyorum hiçbir şekilde içeriye almıyorum. Bizim burada sıcaklıklar 5 derecenin altına çok fazla düşmediği için herhangi bir sorun yaşamıyorum. Dediğim gibi e, yani eksilere düşmediği sürece bir problem yaşamazsınız. Çok böyle soğuk iklimlerde doğuda yaşıyorsanız da aşırı soğuk olduğunda içeriye böyle eksilere düştüğünde içeriye alabilirsiniz. Onun dışında da normal balkonda bakabilirsiniz. Aşırı soğuktan etkilenen bitkiler değildir arkadaşlar. Aloe veralar özellikle sonbahar kış aylarında ilkbahara doğru böyle çok iyi gelişim gösterir. Çok fazla yavru verir ve büyürler. 
Ama yaz aylarında aşırı sıcaklarda gelişimleri biraz durur, biraz uykuya yatarlar. Özellikle bu kış aylarında, bahar aylarında besin takviyeleri yaparak da daha hızlı bir şekilde yavrular vermesini ve gelişmesine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Sorularınıza kısacık yanıtlar vermeye çalıştım. Umarım faydalı olur sizler için arkadaşlar. Berilin Hünerleri YouTube kanalında yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.